Hi, this is Dr. Swapna. Today, in this session, I am going to discuss about egg testing. Egg testing and under parisilana pariksha. Egg testing and under parisilana pariksha. So, egg testing and induk chastaru. Eggs need testing for hatchability and good glue. పొదగించ పనికొస్తాయా లేదా అని చేసేటువంటి పరీక్ష ఎగ్ టెస్టింగ్ సో సో ఎగ్స్ ని అసలు ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి అంటే సో పొదగడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఎగ్స్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్ అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఎగ్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి ఎటువంటి గుడ్లను చేయాలి అంటే స్పాయిల్ ఎగ్స్ బ్రోకెన్ ఎగ్స్ క్రాక్డ్ అండ్ అన్క్లీన్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ బ్రోకెన్ ఎగ్స్ సో ఎటువంటి ఎగ్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే స్పాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయా లేవా అందులో బ్రోకెన్ ఎగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా క్రాక్డ్ ఎగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అన్క్లీన్ ఎగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా సో ఈ ఎగ్స్ అన్ని కూడా విచ్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ విచ్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యాచింగ్ కాబట్టి హెన్స్ ఆర్ టు బి ప్రాపర్లీ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ డిస్పోజ్ సో ఇటువంటి ఎగ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే వాటిని మనం గమనించి వాటిని డిస్పోజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫర్టైల్ అండ్ వయబుల్ ఎగ్స్ ఎగ్ టెస్టింగ్ ఇస్ నెసెసరీ బిఫోర్ ద ఎగ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఫర్ హ్యాచింగ్ సో హ్యాచింగ్ పెట్టే ముందే ఎగ్స్ అనేవి ఫర్టైల్ గా ఉన్నాయా లేదా వెదర్ దే ఆర్ వయబుల్ ఆర్ నాట్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా ఎగ్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట నా దిస్ ఎగ్ టెస్టింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్లో టెస్ట్ first one is flow test so now this flow test which is simple and effective method of testing the eggs for their viability as it is easy to perform so flow test anedi chaala simple and it is a most effective method anamata so deen dwara ee test dwara whether the egg egg is fertile or not ani telusukovachu anamata and eggs can be tested after 24 hours of laying so eggs oka sari lay chesina tarvata after 24 hours maatrame egg testing ki vaadal anamata and take sufficient water in a deep bowl and allow the water to settle without any waves so mano oka bowl lo water teeskoni or oka mug lo water teeskoni aa water settle ayyenta varuku kuda wait cheyal anamata first of all place the eggs to be tested slowly in the water so manu a eggs ni ite test cheyal anukuntunnamo aa eggs ni munduga water lo slow ga veyam antunnadu and again wait for the water to settle oka sari eggs ni manu bowl lo vesina tarvata aa water settle ayyenta varuku kuda wait cheyali next place the eggs to be tested slowly in the water and again wait for the water to settle and leave for 10 to 15 minutes and observe the fertile eggs for selection so oka sari mana eggs vesina tarvata we have to wait for 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes mana wait cheyali after 10 to 15 minutes we have to uh, see whether the egg is fertile or not so ikkada totally sunken eggs or the sinkers or duds and are unfit for hatching so eggs evaina total ga munigi poyinattaithe 
అటువంటి ఎగ్స్ ని ఏమంటారు అంటే డట్స్ అంటారు వాటిని సింకర్స్ అంటారు ఆర్ డట్స్ అంటారు అనమాట అటువంటివి దే ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యాచింగ్ దే ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యాచింగ్ సో పొదగడానికి అటువంటి ఎగ్స్ ని వాడకూడదు అండర్ డెవలప్డ్ ఆర్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఆర్ నో ఎయిర్ క్యావిటీ ఇన్ సైడ్ సో డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోయినా లేదంటే అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ సో ఈ రెండు రెండిట్లోనూ కూడా ఎయిర్ క్యావిటీ అనేది ఉండదు సో ఇటువంటి ఎగ్స్ ని కూడా మనం యూస్ చేయకూడదు అనమాట నా దీస్ సింక్ టు ద బాటమ్ టోటలీ అండ్ హెన్స్ కమ్ అండర్ సింకర్ సో ఎయిర్ స్పేస్ ఉండదు కాబట్టి ఈ ఎగ్స్ అనేవి వాటర్ అడుగు భాగానికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో అటువంటి కాబట్టి వాటిని సింకర్స్ అంటారు and such type of eggs should be discarded so atwanti eggs ni mano dispose cheyal discard cheyal anamata they are not used for hatching purpose next to 45 to 50% of egg surface is floating over the surface of water due to ruptured membranes inside so 40 to 45 to 50% of the egg surface anedi water meeda float ayinattaite 45 to 50% of the egg surface water meed a float ainattaite over the surface of water float ainattaite akade enti ardham lokalu unde etanti membranes rupture ayyi ani ardham anamata so these are high floaters we can even tell ante high floaters antaru or that's du ds du ds high floaters or duds antar anamata and will not hatch out hence to be discarded so ituvanti eggs ni kuda use cheyakoddu ani cheptunnat so complete ga bottom varuku velipoyinatundi eggs ni use cheyakoddu alage ila water surface meeda 45 to 50% of the egg surface float ainatayite atuvanti eggs ni kuda use cheyakoddu antar next ఇవి రెండు కూడా హ్యాచబిలిటీకి ఉపయోగపడనటువంటి ఎగ్స్ అనమాట అంటే పొదిగించడానికి అవసరం లేనటువంటి అండాలు అనమాట నెక్స్ట్ నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఇస్ అండర్ వాటర్ సర్ఫేస్ సో నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఈస్ అండర్ వాటర్ సర్ఫేస్ అండ్ ఫ్లోట్ టోటలీ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ సచ్ ఎగ్స్ ఆర్ ద లో ఫ్లోటర్స్ విచ్ ఆర్ వయబుల్ అండ్ కెన్ డెవలప్ ఇన్ టు ఎంబ్రియోస్ హెన్స్ కెన్ బి selected so a eggs i the 90 to 90% of the egg water surface lo present ay untayo evaithe float avtayo ante water lopala total egg float ainattaithe inside the water such eggs are low floaters ituvanti eggs ne em antaru ante low floaters antaru such type of eggs are called as low floaters which are viable and can develop into embryos so it one the eggs and maybe they are viable and they are fertile so it one the eggs ni mana select chesukovachu for hatchability next low floaters showing rock and roll movements so e low floaters రాక్ అండ్ రోల్ మూమెంట్స్ ని చూపిస్తాయి వాటర్ లో ఎందుకని రాక్ అండ్ రోల్ మూమెంట్స్ చూపిస్తాయి అంటే వై బికాస్ ద మూమెంట్స్ ఆర్ డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో ఇన్ సైడ్ ద ఎగ్ సో ఇవి రాక్ అండ్ రోల్ మూమెంట్ చూపిస్తున్నాయి అంటే ఎగ్ లోపల డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉండటం వల్ల ద మూమెంట్స్ ఆర్ డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అభివృద్ధి చెందేటువంటి పిండ లోపల మూవ్ అవ్వటం వల్ల ఈ ఎగ్ అనేది రాక్ అండ్ రోల్ మూమెంట్స్ ని చూపిస్తుంది so such type of eggs are called as good eggs and they are used for hatching purpose and not to test the eggs with cracks or pits or breaks so etuvanti eggs ni hatching ki upayoginchukodadu ante cracks unde etuvanti eggs ni pits unde etuvanti eggs ni and breaks unde etuvanti eggs ni use cheyakodadu next uh, test is candy test so idu meeku ardhamaindamma float test float test ante enti ante so pine of 45 to 50% of the egg surface pai ki 
వాటర్ సర్ఫేస్ పైన తేలుతూ ఉన్నట్టయితే అటువంటి ఎగ్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు అలాగే నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్ అనేది లోపలికి సారీ నైన్టీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆ కంప్లీట్ గా ఈ ఎగ్ మొత్తం కూడా లోపలికి చేరినట్టయితే ఇటువంటి ఎగ్స్ ని కూడా యూజ్ చేయగలదు అనమాట ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఈస్ అండర్ వాటర్ సర్ఫేస్ ఏ ఎగ్ అయితే నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ సర్ఫేస్ లోపలికి ఉంటుందో అండ్ విచ్ షోస్ రాక్ అండ్ రోల్ మూమెంట్స్ అటువంటి ఎగ్స్ ని మాత్రమే హ్యాచింగ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఈస్ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఇస్ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ సో క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ సో దిస్ టెస్ట్ ఫెసిలిటేట్స్ టు డిస్కార్డ్ ఆర్ ఎలిమినేట్ ద ఎగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాచ్ సో ఈ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే వెదర్ ద ఎగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాచ్ ఆర్ నాట్ అని తెలుసుకోవడానికి హ్యాండ్లింగ్ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తారనమాట ఫస్ట్ వన్ ఈస్ discard or eliminate the eggs that are not going to hatch ante ye eggs aithe etuvanti eggs ni manam discard cheyali ante evaithe hatching ki pani ki raavo atuvanti eggs ni discard cheyam antunnadu through handling uh, candling test ee candling test chesina tarvata whether the egg is in good condition or not ani manam telusukodaniki upayogapadutundi and see clearly the developing embryo so ee candling test dwara manam clear ga developing embryo ni clear ga chodachu anamata now darken the room and hold the large end of the egg to a candle light so oka room lo manu light off chesi candle ni veliginchi aa candle light lo egg ni observe cheyam antunnaru anamata let's look through the side of the egg and slowly turn it in the hand so mano chethilo egg ni pettukoni danni round ga tippal anamata ala round ga tipputu chuste manaki embryo anedi ela undi anedi telustundi upon close observation one can see the head and eyes of the developing embryo as dark objects సో మనం ఈ క్యాండ్లింగ్ లైట్ ద్వారా చూడటం వల్ల ఎంబ్రియోని మనం చూడొచ్చు ఎంబ్రియో ఒక కళ్ళని కూడా మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు హెడ్ అండ్ ఐస్ ని క్లియర్ గా చూడొచ్చు అనమాట అండ్ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో విత్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఇంక్ కలర్ సో ఎంబ్రియో అనేది లైవ్ కండిషన్ లో ఉంది అంటే అక్కడ ఇట్ ఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ సర్క్యులేషన్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వేర్ ద ఎంబ్రియో డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఇంక్ కలర్ ఇంక్ కలర్ లో మనకి కనిపించింది అంటే అక్కడ వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ సీన్ అది కాకుండా మడ్డిష్ బ్రౌన్ లో కానీ లేదంటే అంటే మట్టి రంగు అనమాట మట్టి రంగు లో కనిపించింది అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో అక్కడ పెన్ను చనిపోయినట్టు అనమాట మట్టి రంగులో మనకి కనిపించింది అంటే లోపల అక్కడ ఎంబ్రియో అనేది డెడ్ అయ్యింది అని అర్థం ఈ నెలాయి వెగ్ అదే ఒకవేళ ఎంబ్రియో అనేది కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది లైవ్ కండిషన్ లో ఉంది అంటే in a live egg only the air space is clearly seen atuvanti egg lo mano air space ni maatrame chodagalamu light cannot pass through as an entire space is occupied by the growing embryo so development anta kuda jarigindi ante atuvanti eggs lo okka air space ni maatrame chodagalamu migilinatuvanti space anta kuda which is occupied by the embryo next so ఇన్ఫర్టైల్ ఎగ్స్ మనం ఇన్ఫర్టైల్ ఎగ్స్ చూసినట్టయితే ఇన్ఫర్టైల్ ఎగ్స్ అండ్ ఎర్లీ డెడ్ ఎంబ్రియోస్ అపియర్ క్లియర్ సో ఈ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయగలము అంటే ఇన్ఫర్టైల్ ఎగ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయగలము అలాగే ఎర్లీ డెడ్ ఎంబ్రియోస్ ని కూడా క్లియర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయగలము అనమాట సో రిమూవింగ్ ద ఎగ్స్ ఫ్రామ్ ద ఇంక్యుబేటర్ మే నాట్ డ్యామేజ్ బట్ డెవలప్మెంట్ స్లోస్ డౌన్ సో మనం ఇంక్యుబేటర్ నుంచి ఎగ్స్ ని తీసాము అంటే సో అవి డ్యామేజ్ అయినట్టు కాదు బట్ 
develop it slows down development and edi slow out in the end of that so at one the eggs me eggs cooled for short time and can develop fast while those cooled for longer time develop slowly so incubator nunchi teesinatvanti eggs ni manu కూల్ చేసినట్టయితే షార్ట్ టైమ్ మనం కూల్ చేసినట్టయితే అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ మనం ఎక్కువ టైం లాంగ్ టైం మనం వాటిని కూల్ చేసినట్టయితే డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా స్లో అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ వాష్ ద హ్యాండ్స్ తరోలీ అండ్ వేర్ గ్లౌస్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో అంతేకాకుండా సో డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోకి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ద హ్యావ్ టు వేర్ గ్లౌస్ సో గ్లౌసెస్ వాష్ హ్యాండ్స్ ని బాగా వాష్ చేసుకొని గ్లౌస్ వేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం వాటిని ఎగ్స్ ని టచ్ చేయాలన్నమాట అదర్వైజ్ ఇట్ మే కాజ్ ఇన్వెక్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ది డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ ఫ్రమ్ ఎనీ సోర్స్ మే క్లాగ్ ఎగ్ ఫోర్స్ అండ్ రిటార్డ్స్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ సో ఆయిల్ సో అటువంటి హ్యాచింగ్ కి రెడీగా ఉండేటువంటి ఎగ్స్ ని ఆయిల్ అటువంటి ఎగ్స్ కి ఆయిల్ అనేది టచ్ అయినట్టయితే ఈ ఎగ్ సర్ఫేస్ మీద ఉండేటువంటి ఈ పోర్స్ అన్ని కూడా మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మే క్లాగ్ ఎగ్ పోర్స్ అండ్ రిటార్డ్స్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అక్కడ ఎదుగుదల అనేది ఆగిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆయిల్ తోటి ఎప్పుడూ కూడా ఎగ్ సర్ఫేస్ టచ్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ టచ్ అయినట్టయితే అక్కడ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు సో ఇందులో ఎగ్ టెస్టింగ్ లో మనం టూ టెస్ట్ నేర్చుకుంటాము వన్ ఈస్ ఫ్లో టెస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ క్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ అండ్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ థ్యాంక్ యూ